¿Qué tal, Jairo? ¿Preparado para jugar descubriendo hoy? A ver qué nos encontramos. Pues tras esta cuadrícula que ahora verás se esconde una imagen relacionada con el mundo del arte. Puede ser un cuadro, puede ser una película, eh, una serie de televisión... ¿Mm? Mundo del arte, así... Veamos la cuadrícula y ponemos en marcha, señor Closas, los numeritos que bailen. A ver, a ver, a ver qué ocurre. Y uno se detiene. Ahí está. En este caso el número 8 y lo descubrimos. ¿Mm? Bueno, pues ya tenemos algo, una pista. Y ahora, Jairo, atención que Pilar tiene una pregunta que le puede ir muy bien. Pilar Vázquez, preparada. Hola, Pilar, adelante. Hola Jordi, saludos y muchísima suerte. Y empezamos con usted, Jairo, así que atento y suerte. El infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Es una famosa frase de Shakespeare, pero ¿sabría decirnos a cuál de sus obras pertenece? ¿A Macbeth? No es correcto, la respuesta es pertenece a la tempestad. Ah, la tempestad. No ha dado la respuesta correcta. Eso quiere decir que Jairo no puede descubrir otra casilla. Vale. Pero ¿se atreve a descubrir qué esconde la cuadrícula? Diga. ¿Qué mm, le parece? A ver. La verdad es que no tengo ni idea porque se ve muy poquito. Solo un brazo que por ahí. Uh -huh. ¿Y qué le sugiere? Mundo del arte. Hemos dicho varias cosas. ¿Y usted? ¿Respuesta, por favor, Jairo? Eh, ni idea. No lo sé, Tempestad sobre Washington, que es una película... Tempestad claro. sobre Washington sí, no es hoy nuestro tema en Descubriendo. Así es que vamos al rebote. Biel puede conseguir 200 puntos, pero primero está Pilar. Aquí está Pilar con su pregunta. Vamos allá. En 2019 se estrenó la última entrega de Star Wars, el episodio noveno titulado El ascenso de Skywalker. En esta película no podía faltar uno de sus personajes más queridos de la serie, un androide de protocolo que nos ha dejado escenas memorables. Y la pregunta, ¿de quién estamos hablando? r 2 t 2 No es correcto, la respuesta es C3PO. Ay, Biel, <ríe> se ha equivocado, ¿verdad?, de sí, personaje. Digo, era 50-50, bueno. Ay, qué lástima. Bueno, no puede descubrir la casilla, pero a ver, a ver, ¿qué intuye Biel con lo que hemos visto antes en la cuadrícula? ¿Podría ser el personaje de Calibán? ¿En la tempestad? Sí. No, 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 no. van por la tempestad de Shakespeare y no. Vamos al rebote, Maite, 100 puntitos. Primero, atenta, atenta, Maite, a la pregunta de Pilar. Vamos a ver, Maite. Thomas Hobbes afirmó en el Leviatán que el hombre es un lobo para el hombre. En contraste, otro filósofo dijo aquello de el hombre es bueno por naturaleza. En su obra, Emilio o de la educación. ¿Sabría decirnos quién lo dijo? ¿Quién fue este filósofo? Rousseau. Correcto, Maite. Se trata de Jean-Jacques Rousseau. Por lo tanto, Maite, sí que puede descubrir otra cuadrícula, ver, otra casilla. A ver, a ver, ¿cuál desea descubrir? La 3. Bueno, pues vamos a descubrir la número 3 y... ¡Ay, atención, atención! ¿Qué Mala le parece? Parte. ¿Qué le parece? Ah. Cre creí que iba a encontrar una cara mirando. Oh, <risa> y me no ha encontrado la cara, pero a ver, ¿es capaz de decirnos qué tenemos hoy? Se me antoja un... Una banda de, de, de rock, pero no, no sabría. Pues no, no tenemos una banda de rock, no. Era, como hemos dicho algún día, Lost, perdidos. Ah. Oh, apareció la serie, hoy descubríamos la serie de televisión Lost, perdidos, dirigida por JJ Abrams, que también ha dirigido los episodios séptimo y noveno de Star Wars, Guerra de las Galaxias. Ambientada en una isla misteriosa al más puro estilo La Tempestad de Shakespeare, la propia serie le rinde tributo poniéndole este nombre a una de las estaciones de la iniciativa Dharma, el proyecto de investigación que se realizó en la isla años antes de que Jack y compañía se estrellaran en ella. Esta serie nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, tanto por su interés intrigante trama como por la multitud de dilemas filosóficos presentados, reflejados en los nombres de algunos de sus personajes, Rousseau, 
John Locke, Hume... Era la serie Lost, perdidos. Y ahora no se pierdan, última llamada, con mucha música.